మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో అగ్రస్థానం పొందిన కళ కుంఫు దానిని శిక్షణ ఇచ్చుటలో వాసికెక్కిన దేశం చైనా ఇవి మార్షల్ ఆర్ట్స్ శిక్షణ ఇచ్చే విద్యాలయాలు ఈ విద్యాలయాలన్నింటికీ మూలస్థానం ఈ షావులెన్ టెంపుల్ ఇది బౌద్ధమత దేవాలయంగాను ఆత్మరక్షణ కళను నేర్పించే విద్యాలయంగాను విరాజిల్లుతోంది ఈ కళను ప్రప్రథమంగా వీరికి బోధించినందుకు ఈ షావలిన్ టెంపుల్ని నిర్మించినందుకు నేటికీ వీళ్లు దైవంగా భావించి నమస్కరించే గురువు పల్లవరాజు గారి మూడవ యువరాజు బోధిధర్మ ఒక భారతీయుడు దక్షిణాసియుడు ఇది పల్లవ సామ్రాజ్యంలోని విద్యాలయం మనుషుల్ని చంపి నరబలులు ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఇతర దేశాలు ఉన్నప్పుడు మనం వివిధ కళలతో పాటు ఇక్కడ వైద్యం కూడా ప్రధాన పాఠ్యాంశంగా ఉండేది అతి భయంకరమైన పలు వ్యాధులను గుణపరచగల ఈ అద్భుతమైన వైద్య ప్రక్రియకు మూలం చరక సంహిత ఈ విద్యలన్నిటిలోనూ ఆరితేరిన వాడు బోధిధర్ముడు ఆత్మరక్షణ విద్యలో మాత్రమే కాక అష్టమహాసిద్ధులలో ఒకటైన పంచభూతాలను అదుపు చేయగల వశీకరణ విద్యలోను ఉద్దండుడు బోధిధర్ముడు తన గురుమాత ఆదేశానుసారం బోధిధర్ముడు ఒక సుదినాన చీనా దేశానికి బయలుదేరాడు గురుమాతలను చీనా దేశమునకు పంపటంలోని అంతరార్థము లోకోపకారము గ్రహించిన మాతాపితరులకు నా కృతజ్ఞతాభివందనములు ఇది నేను వ్రాసిన బోధి సంహిత తగు సమయంలో సమాజానికి మార్గదర్శకమవుతుంది మూడు సంవత్సరముల పాటు వివిధ ప్రయాసల కూర్చి ప్రయాణించిన పెదప బోధిధర్ముడు చీనాలోని నాణ్యన్ గ్రామాన్ని చేరుకున్నాడు తమ గ్రామానికి ఏదో ఉపద్రవం వాటిల్లబోతోందని వాళ్లు కాలగణితం మూలంగా గ్రహించారు ఆ సమయంలో అక్కడికి వెళ్లిన బోధిధర్ముని వాళ్లు దుష్టశక్తిగా భావించారు ప్రమాదం తొలగిపోయిందని వాళ్లు సేద తీరారు 
కాని నిజమైన ప్రమాదం చీనాలో ఎన్నో లక్షల ప్రాణాలను బలికొన్న దారుణమైన వ్యాధి ఆ గ్రామాన్ని కూడా చుట్టుముట్టింది చీనాలోని పలు ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వైద్యులకు కూడా బోధిధర్ముడు తన వైద్య సూత్రాలను నేర్పించాడు వ్యాధి బారి నుండి కోలుకున్న ఆ గ్రామం మరో ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది అది మానవ రూపంలో ఉన్న మృగం Oh! <laughs> 
వైద్య శాస్త్రంలో మాత్రమే ఆయన సిద్ధహస్తుడని ప్రజలు భావిస్తున్న సమయంలో ఆత్మరక్షణ కళ ఎందు ప్రధానమైన కళరి విద్యలోను చూపుతో ఎదుటి వ్యక్తిని కట్టివేయగల దృష్టి వశీకరణంలోను బోధిధర్ముడు నిష్ణాతుడని ప్రజలు గ్రహించే తరుణం ఆసన్నమైంది తమ జీవితంలో ఇటువంటి అద్భుతాన్ని చూడని చీనా ప్రజలు తమకు ఆ ఆత్మరక్షణ కళను నేర్పమని ప్రాధేయపడ్డారు దామో అని చీనా ప్రజలచే ప్రేమగా పిలువబడే బోధిధర్ముడు ఆ గ్రామంలోనే ఉండి తన విద్యలను వారికి నేర్పించాడు కొన్ని ఏండ్ల తరువాత మాతృదేశానికి వెళ్లాలన్న తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించినప్పుడు మరోసారి చీనీయులు కాలగణిత లెక్కలతో తప్పు చేశారు తనకు ఇవ్వబడిన ఆహారంలో విషం కలిపినట్టు బోధిధర్ముడు గ్రహించాడు ఉమాంగ్ 
బోధిధర్ముని దేహం ఆ మట్టిలో పూడ్చబడితే తమ దేశం వ్యాధులు సోకని దేశం అవుతుందని వాళ్ళు ప్రాధేయపడ్డారు వారి కోరికను ఈనాటికి చైనాలోని పలు ప్రాంతాలలో బోధిధర్మునికి ఆలయాలు కట్టి పూజలు చేస్తూనే ఉన్నారు చైనా జపాన్ థాయిలాండ్ వంటి దేశాలలో గుడులు కట్టి పూజించే ఒక భారతీయుడి గురించి ఒక దక్షిణాసుడి గురించి ఎంతమందికి తెలుసు మనచే కనుగొనబడి మరచిపోబడిన ఈ కళ మనకు ప్రతికూల శక్తిగా మారితే ఇంకోంగ్లీస్ట్రీన్ What we say will become the law in India. Interesting. But the girl's research has become a threat to us. If her research is successful, then our Operation Red will be of no use. So you need to go to India. You have to kill that girl and come back. This is your... assignment sir sending just one guy is not good we'll send a team if he gets caught the country will be in problem he won't get caught i feel you are being overconfident because i don't trust him do you see that guard over there general Is he a good soldier? Yes. Is he willing to die for his country? Yes. But now, he's 
going to die for me. Are you alright, sir? So do you want to die for your country? Or for me? I just need to know one thing. What is Operation Red? Don't hurry. You are the one who is going to start it. Once you go to India, you will know for yourself. So when do I go to India? Today. <laughs> good, good. Hey, Lara. कैसे वाला बैठ के लड़ता हूँ? नहीं रानी नहीं पोई को ना को पनुंदी। सरे मानो वन रेडी थे ना जूस को। नहीं कुछ नया मत कास्ता। रेडी। तो क्या था? ओके। दिस किल दिस किल। वेदू कुंडी बच्चे ना मीर। ये ना कहाँ तक था? Sorry, very sorry। उधर ना था। मिनट पिल्चा। जब पे नहीं मिनटी। उधर तो प्लीज सर प्लीज आर्ट भाई ने पा भाई ने लगा जब मैं आया उधर तो चाला इम्पोर्टेंट भी तो मार्ट में नाम लगा दो नहीं आरविंद आ नहीं है जब पड़ा इन दारु आगे ना करने अंदर वो कैसे मार्ट आते हैं ये इंटर थेलिस के दाह वो कलो मार्ट आ रहे हैं सर एक्चुअली मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मॉर्निंग दिस के लिए साइंट्र वाइडेन टी कल दिस को चेस्टा इन अ टेन थाउजेंड रुपीस आडू तुन्ना रू मार डिपार्टमेंट लो थाउजेंड रुपीस है अलग चेस्टा रू मेंस स्टूडेंट्स कोटि के अंदर के लाइट हाँ आओ नंदी ये तो नहीं थे हम मुख्य वाले कोटन एक कस्टम ये भी कादू कावल नंदी मेरो मातो रंडी मातो प ओके ओके रोज़ उठाना डे रेंट रोज़ नहीं था मात्रा मेरे माँ वाहन करना डगा नंडे ओके रोज़ दे उन्हें ओके नंडे वो चिपटा तो चाल आप रा कोटी तो बैठा नहीं कि नू रेंट बैठा डिस्टर्ब का अरे आईयो ना कुछ डबल के बेहोत नंडे कोटी कार्ड डे पता करना तो लिच्छा नंडे पता करना तो था ओके एंजॉय पंडे मर मे� पानी चूड ये बार बंद है, चेंटी कंधे ने नोट कर लगा था। मुझे लग पट्टी ना पड़ना। लोगे लाइन ची डॉलर कॉस्ट है ये कितने अंते वाम दिंग हो रुमो हाँ मैं चोड़ कने मत ही पॉइंट ना ना रा रे रे
చూడు అన్నిట్లోనూ ఉన్నాడు చూస్తున్నారా ఊరిమి చూస్తున్నారు సిగ్గు వదిలి వెనకబడి తిరిగితే కాళ్ళు లేక పిన్ని ఎందాగం ఫోన్ ఏడుస్తోంది చూడు నా ఫోన్ కాదు నీ పాకెట్ లోనే ఏడుస్తోంది నా పాకెట్ లోనే రింగ్ అవుతుంది కానీ నా ఫోన్ కాదు తీదవుతావా అన్నారండి ఎప్పుడు కొట్టేశావురా అప్పుడు ఎండ భగవతి సైటి కొట్టే పిల్ల దగ్గరే షల్లు కొట్టేసిన ఒకే ఒక్కడు నువ్వేరా కాజేసి తిరిగివడానికి రా మీ ఫోన్ కింద పడింది తీసుకోవడానికి ఇస్తే థ్యాంక్స్ చెప్తుంది కదా సరే సరే తీసుకెళ్ళి అక్కడే ఉంటారు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇస్తానన్నాను ఇప్పుడే ఇస్తానన్నదిగా వేపిస్తాను ఇప్పుడు ఇస్తే ఒక థ్యాంక్స్ మాత్రమే చెప్తుంది వేపిస్తే థ్యాంక్స్ తో పాటు ఇంకోసారి కలిసినట్టు ఉంటుందిగా సూపర్ మోనే తీరా ఫోన్ ఫోన్ తీరా ఏరా ఇప్పుడు తీస్తే మనకి పని లేదనుకుంటుంది ఫోన్ కోసం అల్లాడుతున్నాం అనుకుంటుంది తీస్తావా లేదని తల్లడిల్లి పోతూ ఉంటుంది సిగ్నల్ సిగ్నల్ మిస్సింగ్ రా హలో హలో నా పేరు శుభ యా దగ్గర ఉన్న ఫోన్ నాదే ఇవాళ్ళు మరీ నా దగ్గర ఉంది ఎక్కడున్నారు చెప్తే నేనే వచ్చి తీసుకుంటాను అక్కర్లేదు ఎక్కడ చెప్పండి నేనే తీసుకొచ్చి ఇస్తాను టుమారో మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ స్కైవాక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో కైండ్ ఆఫ్ యూ దాని తర్వాత అంటే నాకు దొరికింది కనుక సో కైండ్ ఆఫ్ యూ అదే ఇంకోటి దొరికింటే పోయింటది కదా అయినా ఫోన్ ఇలా కార్ రాసుకో లేదు సార్ లేదు సార్ నేను ఎప్పుడు ఎంతో కేర్ఫుల్ గా ఉంటాను తను ఫాలో చేస్తున్నాడు అనుకోకుండా జరిగిందో తెలీదు ఆ కన్ఫ్యూజన్ రేపు కలుసుకున్నప్పుడు ఫోన్ ఇస్తాను అప్పుడు రిలాక్స్ గా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు నా నంబర్ పంపిస్తాను నా పేరు సేవ్ చేసుకోండి ఐఎమ్ మిస్టర్ అరవింద్ ఓకే మిస్టర్ అరవింద్ ఇది నా ఫ్రెండ్ నంబర్ నేను ఈ నంబర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తాను ఈ ఫోన్ నీ లవ్ ని కలపబోతుంది హలో నేను శుభన్ మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాను నా ఫోన్ తీసుకొచ్చారు కదా తీసుకొచ్చాను అక్కడ ఒక మిక్కీ మౌస్ ఉంది చూసారా అది జరి అవును 
దాని దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పేర్లోని ఫస్ట్ లెటర్ చెప్పండి ఎందుకు ఫోన్ కావాలంటే చెప్పండి నా పేర్లోని ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ హలో సగమే ఉందేంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఒక ఫ్లాష్ షాప్ చూడండి అవును చూసా అక్కడికి వెళ్ళి మీ పేర్లోని సెకండ్ లెటర్ చెప్పండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ నా పేర్లోని సెకండ్ లెటర్ యూ మాట్లాడతాడు మీరు కదా సారీ ఫోన్ లో మీరని తెలియక మాట్లాడాను చచ్చా అదే లేదు పర్లేదు కూర్చోండి ప్లీజ్ రెండోది పెట్టి ప్రెస్ చేయాలా మీరు అన్ని ఫొటోస్ లోనూ ఉన్నారు అందుకే డౌట్ వచ్చింది చచ్చా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదే కదా యూ హ్యావ్ టు బీ ఓకే ఎనివే ఐఎమ్ శుభ శుభ శ్రీనివాస్ చూసారా ఫోన్ ఆన్ చేయగానే ఎవరో కాల్ చేశారు హలో దొరికింది లిజన్ నేను ఫ్రెండ్ తో బయట ఉన్నాను ఓ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఫోన్ చేయనా అవును ఇవాళ వెన్స్ చిన్నా వాట్ టైమ్ ఓకే ఓకే వెంటనే బయలుదేరుతున్నాను అరవింద్ నేను కాదు అరవింద్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఐమ్ సో సారీ ఇట్స్ రియల్లీ అర్జెంట్ ఐ కంప్లీట్లీ ఫర్ గాట్ బట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పు ఐ నో ఇట్స్ మై ఫాల్ట్ బట్ యూ షుడ్ రిమైండ్ ఇట్ యూ నో వాట్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ కొంచెం దూరంలో బస్ స్టాప్ ఉంది చూసారా అవునండి ఉందండి అక్కడ ఒక అమ్మాయి బ్లాక్ డ్రెస్ రెడ్ దుపట్టా వేసుకుని ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది చూసారా అవునండి ఆ అమ్మాయి ఫోన్ లో ఎవరితో మాట్లాడుతుందో చెప్పండి అతనేనండి అది మీరేనండి ఎలా ఉన్నానండి బాగానే ఉన్నాను సారీ ఆ రోజు నేను మీతో సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోయాను ఏం పర్వాలేదండి ఇవాళ మాట్లాడుకుందాం ఎక్కడికి బయలుదేరారు రెండు ఇంటికి వెళ్తున్నాను రండి నేను డ్రాప్ చేస్తాను రండి ఏనుగు మీద అయ్యో వద్దు నాకు భయం ఏనుగంటే మీకు ఇష్టమా కాదా ఇష్టమే చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టమే తీసుకెళ్తున్నారు <laughs> 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 తీసుకెళ్తున్నా <laughs> 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 ఇంట్లో పోనా 
చూడండి పెట్టి తెచ్చిన తిని లొప్పెళ్ళు కొట్టేశారు ఈ వెళ్ళి తీసుకుపోయాడు మీరు ఊరికే నష్ట పెట్టుకో గుర్తున్నావా ఎవరు మీరు ఏమా మేము గుర్తు రాలేదా నువ్వు రెండేళ్ల క్రితం మా ఊరికి వచ్చావు బోధి ధర్మ వంశం వాళ్ళందరినీ విచారించిపోయావు అది నేను కాదే ఏంటండి పెళ్ళి అంటది ఏమీ కూడా గుర్తు రాలేదా లేదా మన ఇంటికి వచ్చి మనందరికీ రక్త పరీక్షలు చేసింది కదా మన వంశం గురించి కూడా అడిగినే అవునా అమ్మాయి కొంచెం లావుగా ఉన్నట్టుందే ఊరుకని చాలుగానే ఏమా మా ఇంటికి వచ్చి మా అరవింద్ గురించి ఎన్నో వివరాలు అడిగితే మీరేమంటున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు అరవింద్ ఎవరో నాకు తెలీదు ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటండి ఈ పెళ్ళి ఎట్టా చెప్పి వెళ్తుంది నాకు ఈ అమ్మాయిని ఇంతకుముందు చూసినట్టుంది డాల్స్ అంటే మహా ఇష్టం దానికి కూడా ఒకటి చేసి ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు దీన్ని చూస్తే లాక్కుపోతుంది నెక్స్ట్ టైం దానికి ఒకటి చేసి ఇవ్వండి ఓకే బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ లవ్లీ థ్యాంక్ యూ సరే నేను బయలుదేరుతున్నాను మీరు వస్తారా నేను వస్తారా కమ్ వన్ మినిట్ ఏరా గిఫ్ట్ ఇచ్చావా ఇచ్చాను సూపర్ సూపర్ రే అరవింద్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు రా ఏమంది ఐ లవ్ యూ టూ అంది కంగ్రాచులేషన్స్ లేదురా ఐ లవ్ యూ టూ లో ఏ ఫీల్ లేదురా చూసేమో మాట్లాడేవా అన్నట్టు వెళ్ళిపోయిందిరా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఏం మాట్లాడినా లవ్ యూ లవ్ యూ అనే అబ్బ కొడుకుతోనూ ఐ లవ్ యూనే అమ్మ కూతురుతోనూ ఐ లవ్ యూనే అంత టాటా బాయ్ బాయ్ మాదిరి అయిపోయి సిచ్యువేషన్ వేరే విధంగా మారుతోంది ఇప్పుడు నేను ఏటీఎం లో ఉన్నాను అతను బయట ఉన్నాడు ఇవాళ్ళు ఐ లవ్ యూ అంటూ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఏదో చెప్పి మేనేజ్ చేశాను అనుకో ఏం చేద్దాం జాగ్రత్త మనకి ఇబ్బంది కలగకుండా విషయం చెప్పు గుర్తుపెట్టుకో అతను మనకు అవసరం కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయి అసలు క్యాప్ కూడా ఇవ్వదురా ఏం చేయమంటావు ఓకే ఓకే ఐ కాల్ యు లేటర్ బై వస్తాను తర్వాత మాట్లాడతా వెళ్దామా అరవింద్ ఒక 2 నిమిషస్ ఇక్కడే ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను అలాగే హాయ్ అంకుల్ రామా శుభ నీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఓకే తీసుకొచ్చావా ఆ తెచ్చాను నీ రీసెర్చ్ ఎంత వరకు వచ్చింది 4 మంత్స్ ముందే పూర్తి చేశాను ఇప్పుడు చైనాకి యుఎస్ కి థీసిస్ పంపాను ఇక్కడ కూడా పర్మిషన్ కి అప్లై చేశాను వెరీ గుడ్ నా కోసం పెద్ద రిస్క్ ఏ తీసుకున్నారు అంకుల్ ఊరికే ఉండేది కదమ్మా నీకు ఉపయోగపడింది కదా ఇన్స్పెక్షన్ రేపు ఈ లో పెట్టేస్తే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అబ్బాయితో చెప్పావుగా
రేపు టెన్ ఓ క్లాక్ కి ఫ్రీగా ఉంటారా మీరు కొంచెం మాట్లాడాలి మాట్లాడుకుందాం నేను కూడా కొంచెం మాట్లాడాలి ఇద్దరం మాట్లాడబోయేది ఒకే విషయం గురించి అనుకుంటాను చూసారా నాకు బాగా పిలుస్తాను అమ్మాయి నీకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసు అది రెండున్నర నెలగా తెలుసు రెండున్నర నెలగా తను సంవత్సరంగా నీ కోసం చదువుతాను తెలుసా నీకు ఏదో పరిశోధన కోసం కోతి కావాలని వచ్చింది అప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూసాను కోతిని పరిశోధించడానికి అది వచ్చింది నిన్ను పరిశోధించడానికి తను సంవత్సరాల క్రితమే మన ఊరికి వచ్చి బోధి ధర్మం వంచిన వాళ్ళు ఎవరని అడిగి మన బంధువులందరికీ రక్త పరీక్ష చేసింది బోధి ధర్మ చిత్రపటాన్ని నీ ఫోటోని తేరుపారు చూసి నీ పేరేంటి నువ్వేం చేస్తుంటావని నన్ను అడిగింది ఎన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని ఇక్కడ చూశాను పైగా ఏమి ఎరగనట్టు నటించింది నువ్వు అసలు తెలియనే తెలియవంది మీ పిన్ను అప్పుడే చెప్పింది నేనే నమ్మలేదు ఇప్పుడేమో నిన్ను దించి టాటా చెప్పాల్సిందే నన్ను ఒకటిన్నర సంవత్సరాలుగా ఫాలో అవుతున్నావా చెప్పు అరవింద్ ఏం ఆశించి నన్ను ఫాలో అవుతున్నావు పథకం ప్రకారం మోసం చేశావు అరవింద్ రేపు నేను నీతో మాట్లాడతానన్న దీని గురించే నేను ఒక పరిశోధన చేస్తున్నాను పిచ్చి వాళ్ళు అన్ని నమ్మేశాను తను నీ వెనక తిరుగుతుంది అని అందరు అడిగారు ఈ పురకి ఎక్కి చావలా ప్రాణాలతోనే నన్ను పోస్ట్ మార్టం చేశావు నేను ముందే చెప్పాలని ప్రయత్నించాను అరవింద్ ఎందుకు చెప్పాలి ఈ హిలకి కుందేలకి కారణాలు చెప్తున్నావా ఏంటి నేను రెండో రోజే చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ నువ్వే నువ్వే లవ్ అది ఇది అనుకుని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావు నేను నేను లవ్ చేయట్లేదని చెప్తే ఎక్కడ నువ్వు ఈ పరిశోధనకు ఒప్పుకోవాలని భయపడి చెప్పడం ఎలాగా అని ఆలోచిస్తున్నాను షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తేనే లవ్ అని నువ్వు అనుకుంటే దానికి నన్నేం చేయమంటావు నన్ను వెతుకుంటూ వచ్చింది నువ్వు నీ పని వాళ్ళంటే ఏమైనా చేస్తావు ఏం కావాలని ఇస్తావు వద్దరవింద్ నువ్వు అన్నదానిలో వేరే అర్థం వస్తుంది ఆడపిల్లలతో మసులుకోకపోవడం నీ తప్పు పుట్టిన్నాటి నుంచి ఏనుగు ఒంటె సింహం లాంటి మృగాలతో పెరిగి నీకు ఓ ఆడపిల్ల నవ్వుతో మాట్లాడినా లవ్వనే అనిపిస్తుంది లవ్వనే అనిపించింది నువ్వన్న ఏ మృగు అని చూసి నవ్వను లేదు నటించను లేదు నువ్వు నవ్వా నువ్వు చేసినది తప్పు కాదు నేను లవ్ చేయడం మాత్రం తప్పు కదా అవును లవ్ తప్ప ఇంకేం తెలుసు నీకు పోయి చెత్త గొప్పలో పడే నీ లవ్వు నువ్వు 
మీరెళ్ళి బండి దగ్గర ఉండండి నేను పంపుతాను మహానుభావుల స్మారక సౌధం నేటి మన మోడర్న్ సైన్స్ కన్నా మన పూర్వీకులు అందించిన శాస్త్ర పరిజ్ఞానం ఐదు వందలేళ్లు అడ్వాన్స్ గా ఉందంటే నువ్వు నమ్మగలవా స్పేస్ రీసెర్చ్ లో ఈనాటి సైంటిస్టులు తొమ్మిది గ్రహాలు వాటి పేర్లు టెలిస్కోప్ సాయంతో చెప్తున్నారు కానీ కొన్ని వేల సంవత్సరాలకి పూర్వమే మన దేవాలయాల్లో నవగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి పూజించారు ఎలా భూమి యొక్క బరువెంతో పదహారు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆర్యభట్ట ఎలా చెప్పారంటావు రేపు వర్షం పడుతుందంటారు ఎండ కాస్తుంది ఎండ కాస్తుందంటారు వర్షం పడుతుంది ఇది మోడర్న్ సైన్స్ కానీ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే పౌర్ణమి అమావాస్యల్ని అరుగు మీద కూర్చుని పంచాంగం చూసి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారే ఎలా చెప్తున్నారంటావు అదే పూర్వీకుల సైన్స్ ఈ మహాగ్రంథాన్ని చూడు ఈ గ్రంథానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు కానీ నీకు ఈ గ్రంథానికి సంబంధం ఉంది దీన్ని రచించింది ఎవరో చెప్పనా ద గ్రేట్ మాస్టర్ బౌద్ధిధర్మ మన భారతీయుడు ఆయన మరో బుద్ధుడు అని అంటారు ఓషో ఈ మహాగ్రంథంలో ఏముందో తెలుసుకునే ముందు మరో చోటికి వెళ్తాను రా ఈ పిల్లల్ని చూడు అందరికి క్యాన్సర్ ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ల వాళ్ళకి క్యాన్సర్ ఏం తప్పు చేశారని సిగరెట్ తాగారా లేక పాన్ పరాక్ తిన్నారా ఇంత చిన్న వయసులో వీళ్ళకి ఎందుకు ఈ వ్యాధి వీళ్ళందరూ మెంటలీ ఛాలెంజ్డ్ చిల్డ్రన్ పిల్లలందరూ సంతోషంగా స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు వీళ్ళు మాత్రం ప్రాణాలకు పోరాడుతున్నారే దీనికి కారణం ఏమంటావు జెనెటిక్ డిసార్డర్ జన్య సంబంధిత లోపం ఒక మనిషి డిఎన్ఏ ద్వారా అతని వ్యాధిని సామర్థ్యాన్ని రెండూ మనం నిర్ణయించవచ్చు మన ఒంట్లో ప్రతి సెల్లులోనూ ఈ డిఎన్ఏ ఉంటుంది అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే పారంపర్య వ్యాధి పారంపర్య బుద్ధి ఇవి రెండు డిఎన్ఏ మూలంగానే వస్తాయి హార్ట్ అటాక్ మోకాళ్ల నొప్పి చక్ర వ్యాధి ఇప్పుడు చూసి నీ చిల్డ్రన్ కొచ్చిన వ్యాధి వీటికి కారణం వంశ పారంపర్య డిఎన్ఏలో ఉంటుంది ఇలా వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే వ్యాధుల్ని లోపాల్ని డిఎన్ఏలో కరెక్ట్ చేయగలమన్నదే నా రిసర్చ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం నేను రిసర్చ్ చేసే ఈ డిఎన్ఏ మూలంగా మన పూర్వీకుల శక్తి సామర్థ్యాలు తిరిగి మళ్లీ రప్పించగలం ఓ చిత్రకారుడు కావచ్చు సమరయోధుడు కావచ్చు వాళ్ల పారంపర్య డిఎన్ఏలో ఆ సామర్థ్యం ఇప్పటికే ఉంటుంది దాన్ని ప్రేరేపిస్తే మనం వాళ్ల పారంపర్య సామర్థ్యాన్ని తిరిగి మళ్లీ తీసుకురావచ్చు దీని గురించే బౌద్ధ ధర్మ వెయ్యిన్నారు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆ బుక్ లో రాశారు డిఎన్ఏ రిసర్చ్ కి సంబంధించి వెయ్యిన్నే ఆరు వందల సంవత్సరాలకు ముందు రాసిన బుక్ లో ఉందా వీళ్ళని దేవుళ్ళుగా మహర్షులుగా మనం చూడడం మాని ఒక సైంటిస్ట్ గా చూడాలి ఈ మధ్య రెండేళ్లకు ముందు ఒక రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ బౌద్ధ ధర్మని పూడ్చిన చోటును తవ్వారు చూడు ఎంత కాలమైనా చెడని విధంగా పూడ్చబడిన బోధి ధర్ముని తల వెంట్రుకలు పళ్ల మూలంగా ఆయన డిఎన్ఏ దొరికింది ఇది నేను ఇంటర్నెట్ లో చూశాను ఇది బోధి ధర్ముని డిఎన్ఏ బోధి ధర్మ వంశానికి చెందిన వాళ్ళ ఐమెన్ మీ బంధువులు ఇప్పటికీ కాంచీపురం పరిసరాల్లో ఉన్నారని నేను తెలుసుకున్నాను వాళ్ల కోసం నేను బయలుదేరాను డిఎన్ఏ ప్యాటర్న్ మీ బంధువుల్లో ఎవరికన్నా మ్యాచ్ అవుతుందేవోనని అందరికీ రక్త పరీక్ష చేసి చూశాను
అప్పుడే మీ బాబాయ్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను ఆ ఇంట్లో నేను అద్భుతాన్ని చూశాను బౌద్ధధర్ముని పోలికలతో ఉన్న నీ ఫోటో అక్కడుంది నువ్వు వాడిన ఓ పాత హెయిర్ బ్రష్ లో నీ తల వెంట్రుకలు చూసి ఆ బ్రష్ తీసుకున్నాను నేను ఊహించినట్టే నీ డిఎన్ఏ ప్యాటర్న్ బోధిధర్ముని డిఎన్ఏ ప్యాటర్న్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయింది ఆ తర్వాతే నేను వెతుక్కుంటూ వచ్చాను సర్కస్ లో నీకు దెబ్బ తగిలి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు నా పరిశోధనకు అవసరమైన టెస్ట్లన్నీ అక్కడ డాక్టర్ ద్వారా చేయించాను బోధిధర్ముని శక్తి సామర్థ్యాలు నీ డిఎన్ఏలో ఉన్నాయి దీన్ని జెనెటిక్ మెమరీ అంటారు ఆ మెమరీని ప్రేరేపించగలిగితే బోధిధర్ముని శక్తి సామర్థ్యాలు నీకు వస్తాయి ఎస్ పదహారు వందల సంవత్సరాల క్రితం జీవించిన బోధిధర్ముని అదే సామర్థ్యంతో తిరిగి రప్పించచ్చు కానీ ఆయన సామర్థ్యం ఇప్పుడు ఏ కాలానికి అలా యూస్ అవుతుంది బౌద్ధిధర్మ ఎంతో గొప్ప వైద్యుడు మన దేశంలో ఏ కొండలో చూసినా కొన్ని వేల రకాల వ్యాధుల్ని గుణపరిచే అపూర్వమైన మూలికలున్నాయి ఆ వివరాల గ్రంథాలు విద్రోహుల దండయాత్రల్లో విధ్వంసం అయ్యాయి బౌద్ధిధర్మునికి ప్రతి ఆకు యొక్క ఉపయోగం ప్రతి వేరు యొక్క ఉపయోగం తెలుసు అది ప్రపంచానికి ఉపయోగపడాలి ఇదంతా నువ్వు మనసు పెడితే సాధ్యపడుతుంది ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు మనిషిని చూస్తుంటే గుర్కా వాళ్ళకు కూడా లేడే రై ఎవరా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇదేంటో చూడు సిరంజ్ మందు బ్లౌజ్ బాక్స్ ఏంటి అస్తి మందిరం కనపడుతుంది సార్ ఎవరా నువ్వు
Operation Red has successfully started. Any victim? Nine policemen. What about the girl, Suba? I'll kill her tomorrow. Bodhidharma should not come again. Bodhidharma will not come again. Thanks, servant. Yenduku? Na research kopko nanduku. Iro jarag boye meeting na mood ella kala. Adinti mood ella lekha. Mood samastra lag mundu na research modle tena. Enno references to theoretical ga purti jesan. America, China, Canada de salak pambin chano. Kani avvaru respond avledu. Adi India la cheedan kudar da? Kudar thundi. Kani bati kona manchil me do parsodon cheeda ni ki ikad government permission kawali. Andu kosme meeting. बच्चे वाले अंदर उपेत तो साइंटिस्ट लोग, आइना ना रिसर्च करें चीज़ पश्चतंग एक्सप्लेन जाएगा लो। You see, such researchers are conducted only at the American Society of Human Genetics because there are a lot of laws involved in conducting a research on human beings. Mm -hmm. Yes, theoretically, your research is perfect. Thank you. Let's see what the other scientists think about it. Okay. इने प्रोफेसर रंगराज, वर्ल्ड लो साइंटिस्ट लंदर दोनों लिंक कुंडी, ना निंतु एंकरेज़ चस्तु नरु। So if I must sum up, my DNA research is about developing the immunity against hereditary diseases. Thank you. Next, Subha Srinivas. I'm uh, Subha Srinivas. I'd like to thank everybody for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. I would Do like school kids too carry out DNA course. researches nowadays? <laughs> uh, my research is based on genetic uh, disorders and genetic memory. Uh, ఎంతో మన దేశ చరిత్రను మన పూర్వీకుల వైద్య విధానాలను నా పరిశోధనకు ఉదహరించాను నేను తెలుగులో మాట్లాడచ్చా ప్లీజ్ దాదాపు బుద్ధుడికి సమానమైన మరో భారతీయుడే బోధిధర్ముడు ఆరో సెంచరీలో జీవించిన వ్యక్తి ఆత్మరక్షణ కళ వైద్యం రెండిట్లోనూ ఎంతో గొప్ప సామర్థ్యం కలవారు వారి వంశానికి సంబంధించిన వారి డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేసి చూసినప్పుడు అరవింద్ అన్న వ్యక్తి డిఎన్ఏలో బోధిధర్మ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని కనిపెట్టాను ఈ జెనెటిక్ మెమరీని యాక్టివేట్ చేయాలన్నదే నా రీసెర్చ్ ఇదంతా చాలా అడ్వాన్స్డ్ డిఎన్ఏ రీసెర్చ్ అమెరికాలోనే ఇది ఇంకా ఆరంభ రచనలో ఉంది లేట్ సర్ దానికి తగిన పద్ధతిని బోధిధర్మ బుక్ లో రాసించారు తెలుగు బుక్ ఆధారంగా డిఎన్ఏ రీసెర్చ్ మనం చేయలేమమ్మా తెలుగును ఒక్క కారణంగా అందులో ఏ ఉందో తెలుసుకోకుండా ఓ మహా గ్రంథాన్ని నిర్లక్ష్యపరుస్తావా సర్ మిస్టర్ నెల్సన్ ఇదో ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రతి దానికి తెలుగు తెలుగు అంట హింస అవును 800 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మీకు ఎక్కువైతే ఎన్నో వేల సంవత్సరాల ముందు నుంచి ఉన్న తెలుగు మాకు ఎక్కువే ఈ లోకంలో కోతి పుట్టి పది లక్షల సంవత్సరాలు అయింది మనిషి పుట్టి రెండు లక్షల సంవత్సరాలే అయింది అందుకని మనిషికి నా కోతి గొప్పదాన్ని అనగలవా నీ తెలుగు కోతి లాంటిది ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉంది ఏ యూసు లేదు ఇంకొకసారి వాడు తెలుగు జాతిని కోతి అన్నాడంటే మొహం బద్దలు కొడతాను ఇక్కడ అందరికి తెలుగు తెలుసు కదా మరెందుకు తెలుగులో మాట్లాడితే అలా వ్యంగ్యంగా అవుతున్నాడు మీ తాత సొంత ఊరు చెలుకు నూరు పెట్టే కదా జర్మనీలో సెటిల్ అయితే తెలుగు మర్చిపోతారా చుట్టూ తెల్లబడి ఇంగ్లీష్ లో వాగితేనేమో నమ్ముతారు తెలుగులో మాట్లాడితే ఎగతాళిగా నవ్వుతారు మీరు ఇలా ఉంటే యంగ్స్టర్స్ ఎలా పైకి వస్తారు రిజర్వేషన్ రికమెండేషన్ కరప్షన్ అందుకే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ విదేశాలకు పారిపోతున్నారు తెల్లవాడు అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి బానిసల్ని చేస్తే ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న అక్కడికి పోయి బానిసలు అవుతున్నాం తేడా ఏముంది ఇందుకే యంగ్స్టర్స్ ని పిలవదన్నాను ఐ టోల్డ్ యు నో అసలు ఆడపిల్లనే సార్ మొహం బదులు కొడతానంటోంది ఏమైంది ఇండియన్ అయినందుకు విదేశాల్లో గౌరవించట్లేదు తెలుగు దాన్ని అయినందుకు ఇండియాలో గౌరవించట్లేదు ఇందుకి ఏమన్నారు వాళ్ళు అసలు వినడానికి సిద్ధంగా లేరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ అసైన్మెంట్ నిన్నే చదివాం రియల్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్ స్టఫ్ తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయరు మీరు యూఎస్ వెళ్ళొచ్చు కదా ఏ అందరూ కలిసి చెప్పినా వాళ్ళు వినరా సారీ సార్ ఏవైనా మాట్లాడితే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ తగ్గించేస్తారు అదేంటి ఇది మా నంబర్ మీ రీసెర్చ్ కి ఏ హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చినా ప్లీజ్ కాల్ అస్ ఇంకేం చేయాల తర్వాత ఆలోచిద్దాం సుభాష్ శ్రీనివాస్ మీరేనా అవును నేనే ఓ చిన్న ఎంక్వైరీ ఉందమ్మా భయపడాల్సింది ఏం లేదు స్టేషన్ కి వెళ్దామా నేను తంత రావచ్చా ఏం పర్వాలేదు రండి ఆ అబ్బాయి తెలుసా సంతోష్ మా కిందింటి అబ్బాయి వీణెందుకు తండ్రి గొంతు కోసాడు స్పాట్ అవుట్ అది జరిగిందేమో మీ ఇంటి ముందు అడిగితే మీ ఇంటికి ఎవడో చైనా వాడు వచ్చాడు జపాన్ వాడు వచ్చాడు అని కథలు చెప్తున్నాడు సంతోష్ అక్క నేనేమీ చేయలేదక్క 
ఏదో శబ్దం విని మా నాన్న వెళ్ళారు మీ ఇంటి తరపు ఎవరు చేయరా వాడు తెరవాలని చూశాడక్క వాడిని అడ్డుకుని నేను ఎవరు అని అడిగారు వెనకాల నేను వెళ్ళాను ఆ తర్వాత నాకేమీ తెలియదు ఈ కథ తిప్పి తిప్పి చెప్తున్నాడు దోలా చూశాడు పోలీసులే షూట్ చేశాడు ఎవడు వాడు ఆ పిల్లడు చెప్పిన నేను నమ్మలేదు ఏమిటిదంతా అది హిప్నోటిజం దృష్టి వశీకరణం అని ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిందే కానీ చైనా నుంచి ఎందుకు వచ్చినట్టు మనల్ని చంపాల్సిన అవసరం ఏంటి ఏం అర్థం కావట్లేదే ఎందుకు ఇప్పుడే వాడి నుంచి తప్పించుకుని వచ్చాం వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎందుకు చంపుతున్నాడు ఏమి తెలీదు ఏదో తెలుసుకుందాం ఫాలో చేయాలి వాడికి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో ఇక్కడ ఉండుండాలి ఆయన నీ ప్రొఫెసర్ కదా
दाखी पंप इंडियन मनी लीगल रेपे प्रोफेसर ने कॉलेज रमीट होता हूँ। नी मेल लो उन्हें विषय जब भी वेदरिस थे, दिन कुटे ने तेरे सुने। व्हाट्सएप? इट्स अ हु सुबह। टॉक टू हर। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। रेप में मल डिपार्टमेंट लो मीट आ बच्चा। इज इट अबाउट योर? आओ नो, आर रिसर्च विषय उनको रिंचे मार्ट लड़ा ले। डिपार्टमेंट के रावत दो ये देना पब्लिक प्लेस का मटर चुड़ो सुबह रेपु आलवर पेट सिग्नल देकर मीट आउट होगा डिपार्टमेंट लोग दो अकड़े ये देना कॉफी शॉप लोग कुछ ना मटर चुड़ो ओके सर ओके थैंक यू रेप तो मैं दिन टेक आलवर पेट सिग्नल देकर मीट आउट होना रहा ये वाली वाला ये और पड़ता रह चुदा चाला रोज़ लंच अड़का रहने को उठाना हो, मेरी फैमिली अंतर करने उठाना हो, चलने है ना? अब्बा, इन नाल्टे के तेल्स कॉलन बन चुन्दा, <laughs> मानाने का रोवाई सेगलो पैदा सिद्ध वाई थिलो, यंतो मंचे पैरों न वारो, पैदा पैदा डॉक्टर से गुर्तन चले ने व्यातुल नहीं, सुलभांगा गुनापर चेवारो, दांतो मिकल आ तरवा आवेदन भरी को आई चलो इप्ड नागार वैद्यशाल लाडी ने अद्दे नीसर्च की इकड़कोचा रेडे पक्ने पद्दे स्नान चेसा पड़को प्लीज स्ना <laughs> 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 
ఇవాళ్ళమ్మకి నాకు పెద్ద గొడవ అరవింద్ అంటే తనకి ఇంట్రెస్ట్ అని నేను వెళ్ళి అరవింద్ తో చెప్పాలట కుదరదనంటే అప్పుడు నువ్వు లవ్ చేస్తున్నావా అని అడిగింది ఏ లవ్ చేయకూడదా తనేదో మంచికి ఉపయోగపడాలన్న ఉద్దేశంతో రీసెర్చ్ కోపుకున్నాడు మళ్ళీ అది ఇది అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు నాకు లవ్ అంటూ ఏం లేదు కానీ తనతో ఉంటే సంతోషంగా ఉంటుంది ధైర్యంగా ఉంటుంది రీసెర్చ్ పూర్తవని అప్పుడు చూద్దాం అది బీపు బీప్ బీపు ఫోను ఫార్వర్డ్ కదా అది నువ్వు నిద్రపోతుండగా మెసేజ్ వచ్చింది బీపు కదా హలో సార్ ఈసీఆర్ లో ముప్పై ఎకరాల స్థలం ఉంది కొని పడేస్తారా ఎవరు నువ్వు ఏం కావాలి ఏం లేదు సార్ చైనా నుంచి ఓ మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు చైన్ మేము విన్నాం అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారేమోనని అడిగాను ఏం మాట్లాడుతున్నావు నాకేం అర్థం కావట్లేదు అవునవును తెలుగులో మాట్లాడితే నీకు అర్థం కాదు కదా చైనీస్ లో మాట్లాడితే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఈ మధ్య ఇచ్చి పుచ్చుకోవడాలు అక్కడే కదా జరుగుతుంది హలో ఏదో అరకొరగా తెలుసుకుని ఆపదతో ఆడుకోవద్దు అచ్చి చైనీస్ పిలుస్తున్నాడా ఫోన్ కట్ చేసావు ఈ రోజు సాయంత్రం అన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ లోను ఆపరేషన్ రెడ్ గురించిన వార్త వస్తుంది అయ్యో వద్దు వద్దు నన్న ఏం చేయమంట ఆటో ఎక్కు ఆటోనా ఆటో ఎక్కు సరే సరే ఆటో ఇకే వా ఆ ఎక్కడ రావాలి పారిస్ కార్నర్ వెళ్ళ మనం పారిస్ కార్నర్ వెళ్ళవయ్య
నీ ముందున్న బస్సులో ఎక్కువ ఏంటి విషయం సడన్ గా లోపలికి రా మై గాడ్ ఇదేవిడ సార్ సార్ ఎవరు సార్ మిమ్మల్ని కొట్టింది నేనే హే వాట్స్ ఇస్ హౌ కెన్ యు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ ప్రొఫెసర్ రైట్ వీడు ఏం చేశాడు తెలుసా చైనా దగ్గర 300 కోట్లు డబ్బు తీసుకున్నాడు ఆపరేషన్ రెడ్ అనేది ఏదో చేయబోతున్నారట రైట్ చెప్రా ఆపరేషన్ రెడ్ అనేది చైనా ఇండియా మీద చేయబోయే బయో వార్ బయో వార్ అంటే పూర్వం దేశానికి దేశానికి యుద్ధం వస్తే కత్తులతో పోరాడేవారు కొంతకాలం తర్వాత తుపాకులతో యుద్ధం చేశారు ఆ తర్వాత వాళ్ల వాళ్ల దేశాల్లో ఉంటూనే క్షిపణులు అణుబాంబులతో యుద్ధం చేశారు కానీ ఈ బయోవార్కి తుపాకులు అక్కర్లేదు రాకెట్లు అక్కర్లేదు ఇట్స్ అ వైరస్ సిక్స్త్ సెంచరీలో హాన్సి అయిన వైరస్ సోకి చైనాలో లక్షలాది మంది చనిపోయారు అదే వైరస్ ని మళ్లీ తయారు చేసి ఇండియాలో వ్యాపింపచేయడానికి దాంగ్లీ అనే స్పెషలిస్ట్ ని పంపించారు వాడు ఆ వైరస్ ని ఒక వీధి కుక్కకి ఇంజెక్ట్ చేశాడు అలా ఇంజెక్ట్ చేయబడిన ఆ కుక్క ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వైరస్ ప్రభావంతో పూర్తిగా వ్యాధికి గురవుతుంది ఈ పాటికి ఎన్నో కుక్కలకి ఈ వ్యాధి సోకడం మొదలై ఉంటుంది కుక్కల నుంచి మనుషులకి అతివేగంగా సోకుతుంది ఇదివరకు సైంటిస్టులు వ్యాధికి మందు కనిపెట్టేవారు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త వ్యాధుల్ని కనిపెడుతున్నారు ఈ వ్యాధికి ఎవరూ మందు కనిపెట్టలేరు కానీ చైనా మెట్ దగ్గర ఈ మందు వివరం ఉంది అది వెయ్యి నాలుగు వందల సంవత్సరాలకి పూర్వం బోధి ధర్ముడు రాసిన వైద్య సూత్ర సంపుటిలో ఉంది ఈ వ్యాధి వ్యాపించిన అరవై రోజుల్లో ఈ దేశ జనాభాలో ముప్పై లక్షల మంది చనిపోతారు ఈ వ్యాధికి ఎవరూ మందు కనిపెట్టలేరా అని పరితపించే సమయంలో చైనా దీని మందుని విడుదల చేస్తుంది ఆ మందు కోసం చైనా విధించే ఏ నిబంధనకైనా ఇండియా తల వంచి తీరాలి అందుకే ఈ బయోవార్ మరి మరి శుభం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు మూడు నెలల ముందు శుభ తీసిస్ ని నేను చైనా పంపించాను బోధి ధర్ముని డిఎన్ఏ రీసెర్చ్ వాళ్ళకి షాక్ ఇచ్చింది బోధి ధర్ముని శక్తి సామర్థ్యాలు నీలోకి వస్తే ఆ వైరస్ కి నువ్వు సులభంగా మందు కనిపెడతా అలా జరగకూడదనే నిన్ను ఆ అమ్మాయిని చంపాలనుకున్నారు ఏం కావాలరా మీకు డబ్బు కోసం ఏమైనా చేస్తారా అసలే నకిలీ డాక్టర్లు నకిలీ మందులు ఉన్న రోగాలు చాలా కొత్త రోగాలు కూడా మీ కుటుంబాలుగా రోగాలు అంటుకుంటే ఆలోచించరా అరవింద్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ అరవింద్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ముందు సిటీలో ఈ వ్యాధి స్ప్రెడ్ అయిందేమో తెలుసుకోవాలి మా అంకుల్ సిటీ కార్పొరేషన్ లో పనిచేస్తున్నారు అని ఫోన్ చేసి కనుకుంటా కాల్ ఇమిడియట్లీ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ దిస్ వన్ స్టెప్ అట్ అ టైం ఏంట శ్రీన్ అంకుల్ ఓ అర్జెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సిటీలో ఏదైనా కొత్త డిసీజ్ వ్యాపించిందా ఎవరైనా చనిపోయారా అని తెలియాలి తర్వాత వెటనరీ హాస్పిటల్లో కుక్కలకి ఏదైనా వ్యాస్ చూపిందేమో తెలుసుకోవాలి ఓ ట్వంటీ మినిట్స్ టైమ్ నేనే ఫోన్ చేస్తాను ఓకే అంకుల్
ట్వంటీ మినిట్స్లో ఫోన్ చేస్తున్నారు అవును తొమ్మిదిన్నరకి మౌంట్ రోడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుండి బయలుదేరింది మా బండి బుక్ చేసింది సుభాష్ శ్రీనివాస్ అన్న ఆవిడే కానీ ఎక్కడ డ్రాప్ చేసామని చెప్పకూడదు రూల్స్ లేవు నో రూల్స్ నో డీటెయిల్స్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కెన్ హెల్ప్ యూ నైన్టీన్త్ ఎవెన్యూ సౌమిత్రి అపార్ట్మెంట్స్ అశోక్ నగర్ పది నిమిషాల్లో బండి వస్తుంది మేడం అక్కడికి ఏంటే నువ్వు పోలేదు ఇంకా ఐ సెడ్ ఐ నీడ్ యూ అడ్రస్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ డోంగ్లీ డోంగ్లీ అన్నంత మాత్రాన పేరు చెప్పు హలో అంకుల్ ఆ చెప్పండి అశ్విన్ నువ్వు అడిగింది కరెక్టే మాతా హాస్పిటల్లో నిన్న మధ్యాహ్నం ఆరుగురు అడ్మిట్ అయ్యారు అందులో ఇవాళ ఉదయం ఎనిమిదిన్నరకు ఒకళ్ళు పదకొండున్నర ఒకళ్ళు చనిపోయారు ఇంతవరకు ఏ వ్యాధి అని అడిగినా చేయలేకపోతున్నారట వెటనరీ హాస్పిటల్లో ఇన్సూరెన్సు ఒకే రోజులో మూడు వందల కుక్కలకు వ్యాధి సోకి ట్రీట్మెంట్ కు వచ్చాయని చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం ఎంతవరకే తెలిసింది మనం మాతా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి ఇమ్రాన్ ఆ రూమ్ లేదా ల్యాండ్ లైన్ ఉందా లేదు లేదు కదా జనరల్ బోర్డు ఎక్కడుంది రండి తీసుకెళ్తాను పైనేనా అవును ఓకే లో వచ్చిన అదే వ్యాధి ఏ వ్యాధి ఇండియాకి రాకూడదని బౌద్ధ ధర్మ చైనాకి వెళ్లారో అది ఇప్పుడు వచ్చేసింది ఎంత పెద్ద ద్రోహం పట్టుకుని ప్రాణాలు తీసేయాలి లేదు అరవింద్ ఇప్పుడు అది ముఖ్యం కాదు వాడికన్నా ప్రమాదం వాడు వ్యాపింపజేసిన వ్యాధి పేషెంట్స్ ని ఇలా ఇక్కడే ఉంచితే వ్యాధి ఇంకా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్స్ ని మీడియట్ గా ఐసోలేషన్ వార్డ్ కి మార్చాలి అశ్విన్ నువ్వు హెల్త్ మినిస్టర్ ని కాంటాక్ట్ చేసి సిచ్యువేషన్ లో సీరియస్ నెస్ గురించి చెప్పు ఇమ్రాన్ నువ్వు పేషెంట్స్ తలకు మెడికల్ రిపోర్ట్స్ కలెక్ట్ చేసి డబ్ల్యూహెచ్ మెయిల్ పంపు నిషా మాలతి ఈ డిసీజ్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా మెయిల్ ద్వారా తెలియపరచండి ముఖ్యంగా మీరిద్దరు న్యూస్ ఛానల్స్ ని కాంటాక్ట్ చేసి ప్రజలకి దీని గురించి అవగాహన కలిగించండి అరవింద్ నేను వెళ్లి హాస్పిటల్ డీన్ ని మీట్ అవుతాను నువ్వు చీఫ్ డాక్టర్ ఎక్కడున్నారో చూసిరా ఓకే లెట్స్ గో ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది సిక్స్త్ సెంచరీలో వచ్చిన డిజీజ్ అవును డాక్టర్ సిక్స్త్ సెంచరీలో చైనాలో ఈ డిసీజ్ వచ్చి లక్షలాది మంది చనిపోయారు కంచె నుంచి బోధి ధర్మ అనే వ్యక్తి అక్కడికి వెళ్లి నయం చేశారు అనమాట ఇప్పుడు ఆ డిసీజ్ మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చింది అందులో ముగ్గురు పేషెంట్స్ మీ హాస్పిటల్ లోనే అడ్మిట్ అయ్యారు ఏమిటమ్మా నువ్వు అనేది జనరల్ వార్డ్ బెడ్ నెంబర్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ డాక్టర్ ఓహో ఆ అన్నవరం పేషెంట్ అది అమ్మవారమ్మా చికెన్ పాక్స్ యాంటీవైరల్ ఒక డోస్ ఇస్తే మండే డిస్చార్జ్ లేదు డాక్టర్ వాళ్ళని వేరే వార్డ్ కి మార్చాలి జనరల్ వార్డ్ లో ఉంచితే మూడు రోజుల్లో మిగిలిన పేషెంట్స్ కి వ్యాపిస్తుంది వెంటనే వాళ్ళని వేరే వార్డ్ కి మార్చి అటెండ్ చేసి డాక్టర్ కి నర్స్ కి ఫేస్ మాస్క్ ఇవ్వండి ఇలా చూడమ్మా బ్లడ్ టెస్ట్ యూరిన్ కల్చర్ అన్ని పరీక్షలు చేసి తీరాలి రిజల్ట్ రావడానికి ఐదు రోజులు పడుతుంది అంతవరకు అమ్మవారి ట్రీట్మెంట్ అంతకీ నయం కాలేదంటే అప్పుడు మెడిసిన్ మారదు డాక్టర్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ డాక్టర్ అంత టైం లేదు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ డాక్టర్ నాకు టైం లేదమ్మా అవుట్ పేషెంట్స్ ని కూడా నేనే చూడాలి డాక్టర్ They must be here.
చీఫ్ డాక్టర్ మహా స్ట్రీట్ డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చూడండి చెప్తున్నా ముఖ్య విషయం మాట్లాడాలంటే హలో హలో అరవింద్ ఏం శుభ అరవింద్ వెంటనే హాస్పిటల్ వెనక నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఏ డోంగ్లీ మన్నని వెతుక్కుంటే ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అరవింద్ తొందర పడుకు మాని మనం ఇప్పుడు ఏం చేయలేం వాడి కంటికి చికేవంటే అంత అవృద్ధ అవుతుంది అరవింద్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అరవింద్ ఆ ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి రావాలి హాస్పిటల్ వెనక పక్క వచ్చే నేను వస్తాను వస్తాను ఎక్కడున్నాడు <laughs> 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 దక్షిణ భారతంలోని తమిళనాడులో ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తి మైండ్ కంట్రోల్ చేయలేకపోయా చెప్పాను తిరిగి రమ్మని చెప్పు నేను రాను ఎందుకు నేను మైండ్ కంట్రోల్ చేయలేకపోయాను అది దామో రక్తం అప్పుడే ఆయన్ని చంపేశాం ఇప్పుడు ఆయన రక్తం ఏం చేస్తుందో చూస్తా వాళ్ళని ఫోన్ చేసి రమ్మన ఇక్కడే ఉన్నాడు వెతుకుతున్నాడు నీ వైపు వస్తున్నాడు తలదించు వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెనక్కి వెళ్ళవయ్యా
ఫోన్ చేసిందా హాస్పిటల్ కూడా వాడు వచ్చాడని చెప్పింది పెద్ద ప్రాబ్లం అనుకుంటాను మమ్మల్ని రమ్మంది ఏమైంది సుభా మనం అనుకున్న దానికన్నా వాడు చాలా డేంజరస్ ప్రాణాలు కాపాడుకుని పారిపోయి రావడమే కష్టమైంది అరవింద్ ఏమైంది అరవింద్ జీవితంలో ఏ వ్యక్తి అయినా ఎన్ని ఉడుదుడుగులు సంభవించినా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి అంటారు పోరులో కూడా వెన్ను చూపించకూడదు అంటారు ఇవాళ వాడికి వెన్ను చూపి పారిపోయి రావడం పెద్ద పౌరుషం అనుకుంటున్నావు కదా మనల్ని ఆస్ట్రేలియాలో కొట్టారు శ్రీలంకలో కొట్టారు ఇప్పుడు మన దేశానికే వచ్చి కొడుతున్నారు మన వాడికి పెద్ద చూపి పిరికి వాళ్ళ పారిపోయొచ్చాం అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు అరవింద్ పౌరుషాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన దేశం అన్నావు కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దేశంతోనూ చావు దెబ్బలు తింటున్నావు దెబ్బకు దెబ్బ కొట్టాలి వాడు ప్రాణాలతో ఈ దేశం దాటి పోకూడదు ఉద్దర్వెన్ హిస్ టూ పవర్ఫుల్ వాడిని ఎదిరించి మనం గెలవలేం అవును గెలవలేం ఇలా చేతులు ఎత్తేయడానికి ఆ మ్యూజియంలో పురాతన వస్తువులతో పాటు పౌరుషాన్ని సమాధి చేశాం దాన్ని బయటికి తీయాలి అరవింద్ ఇప్పుడు మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావో ముందు తెలుసుకోవాలి రోషానికి పౌరుషానికి పోయి యుద్ధం చేశారే మన పక్క దేశంలో గెలవగలిగారా చచ్చిపోయారు పౌరుషానికి ద్రోహానికి తేడా తెలుసుకో ఒకే ఒక్క దేశాన్ని తొమ్మిది దేశాలు కలిసి మట్టు పెట్టడం పౌరుషం కాదు ద్రోహం అర్థమైంది అరవింద్ వాడిని వదిలిపెట్టమని నేను అంటం లేదు దానికి ముందు నిమిషం నిమిషానికి వ్యాపిస్తున్న ఈ వ్యాధిని అరికట్టాలి ఆ తర్వాత వాడిని అంతం చేయాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రెండు మనం చేయలేం చెయ్యగలం వాడిని అంతం అందించడం ఆ వ్యాధిని అరికట్టడం ఒకే ఒక్కడి వల్ల అవుతుంది బోధి ధర్ముడు ఆ డిఎన్ఏ రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టాలి బోధి ధర్ముని శక్తి సామర్థ్యాన్ని మళ్లీ తీసుకురావాలి మీరు చెప్పినట్టుగానే దెబ్బకు దెబ్బ కొడదాం వాడిని కొట్టే కొట్టుడికి లోకల్లో ఎక్కడైనా కల్లో కూడా ఒక భారతీయుడి మీద చేయి వేయడానికి ఏ దేశస్తుడైనా భయపడాలి అందుకు హ్యూమన్ జెనెటిక్ ల్యాబ్ కావాలి ఎవ్వరికి తెలియకూడదు పన్నెండు రోజులు మనం వాడి కంట పడకూడదు నాకు తెలిసిన ఒక ల్యాబ్ ఉంది అక్కడ పన్నెండు రోజులు మనం ఉండబోయే చోటు ఎవరికి తెలియకూడదంటే మీలో ఎవరో ఒకరు బయట నుంచి హెల్ప్ చేయాలి ఆ వ్యక్తి కూడా మనం ఎక్కడున్నామో తెలియకూడదు కరెక్ట్ మాల్తి యూ ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ మన అందరి సిమ్ కార్డ్స్ ని డియాక్టివేట్ చేయాలి రెండే రెండు కొత్త సిమ్ కార్డ్స్ ఒకటి మనకి ఒకటి మాల్తికి మనకు అవసరమైన థింగ్స్ అన్ని మాలతి ద్వారానే వస్తాయి కానీ మాలతికి మనం ఎక్కడున్నామో తెలీదు ఎలాగో మీకు నేను చెప్తాను మాలతి నీ సెల్ ఫోన్ సిమ్ కార్డ్ ని తీసుకోడి రేపు కొత్త సిమ్ కార్డ్ పంపుతాం ఓకే All the best. ఇప్పుడు ఆ ల్యాబ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పు ఇది అడయార్ బ్రిడ్జ్ ఇది గాంధీ మండపం ఇది క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వీటి మధ్యలో ఉన్నదే ఐఐటి క్యాంపస్ అశ్విన్ చెప్పిన చోటు ఇదే ఈ ఐఐటి వెనక ఓ పెద్ద అడవి ఉంది ఐఐటి మొత్తం ఆరు వందల యాభై ఎకరాలు ఇందులో నాలుగు వందల యాభై ఎకరాలు ఫారెస్ట్ సిటీలో ఇంత పెద్ద ఫారెస్ట్ ఉన్నట్టు ఎవరికి తెలియదు ఇది కాంపోసిస్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఇది మెషిన్ డైనమిక్స్ సెంటర్ దీనికి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్ ఉంది ఈ ల్యాబ్ కే మనం వెళ్ళబోయేది పన్నెండు రోజుల లోపు ఎవరైనా వస్తే లేదు సార్ లక్కీలీ ఇప్పుడు సెమిస్టర్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ డేస్ క్లోజ్ అయ్యే ఉంటుంది లోపలంతా జర్మన్ ఎక్విప్మెంట్స్ మనకు మెడిసిన్స్ మూలికలు ఇంకేమైనా కావాలనుకుంటే బయట ఉన్న మాలతి ద్వారా తెప్పించుకోవచ్చు ఓకే అశ్విన్ ఎప్పుడు వస్తాడు ల్యాబ్ కీ తీసుకుని మనకు కొత్త సిమ్ కార్డ్ కొని నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేస్తాడు అందరూ సిమ్ కార్డ్స్ డియాక్టివేట్ చేశారు కదా ఓకే రండి వెళ్దాం అంతుపట్టని విష వ్యాధులు వ్యాపించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటి వరకు రెండు వందల ఇరవై మంది బలయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ దిండివనం నాగర్ కోవిల్ పగతిగళ్ళ పోదీయ మరుత్వ వసతిగల్ ఇల్లాదదాల్ పొదుమక్కల్ సాలై మరియల్ సరైన మందులు అందించడంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులపై చర్చలు తీసుకుంటామని ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాపించినట్లుగా కింద నోయే కవీర్ పదర్కు డిస్టెన్స్ స్ప్రెడ్ లైక్ ఫైర్ ఎడిషన్ సింటమ్స్ ఆఫ్ రెడ్ బాల్ అపియర్స్ ఆన్ देयर ఆర్ మెనీ హాస్పిటల్స్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్ బియాండ్ కెపాసిటీ అండ్ దేర్ ఆర్ నో రూమ్స్ లెఫ్ట్ మెనీ
மருத்துவம் அளிக்க தயங்கும் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது உரிய நடவடிக்கை தெலங்கானா ஆந்திரா ராயலசீமா பிராந்தாலோனி இந்தியா நுண்டி விதேசாலக்கு வெள்ளே பிராயானிக்கு பிரமுக்க தேசாலக்கு வீசாய் வடானிக்கி நிராக்கிற்குன்னா இந்தியால உன்ன விஷவியாதுலக்கு தக்ஷனமே செஜலு தீச்குண்டாமனி Yes sir, how can I help you? I want to know who made this purchase. So, but those details I cannot... This CD was purchased on 22nd February. It was a credit card purchase. The cardholder name was Imran Shahil. And it was an HDFC bank credit card. The name is Imran Shahil. Tell me about his most recent purchases. Two days ago, he had purchased something at Apollo Pharmacy. Yesterday, he filled petrol for rupees 1500 at Bharat Petroleum Bank, Gindi. TN09, AT7419. TN09. Uh, one sec, one sec. AT7419. This car yesterday, Imran filled petrol. Okay. But I find out, Imran doesn't own a car. I need to know the name and address of the one who owns it. You got it. They are not five in total. They are six. A girl is helping them from outside. Her name is Malati. She is Subha's school friend. She is in third year civil engineering. And this is her address. Get hold of Malati. You will find others. Once you know where they are, don't leave Malati. Killer. That's exactly what I'm gonna do. And don't spare anyone, else you will be in trouble. Kill everyone. Yes. Good. Good plan. You can't find them through me. Because even I don't know where they are. It's time for Bodhidharma's room. You can't escape from him. Tell him I said good luck.
మాలతి లిస్ట్ లో ఉన్నవన్నీ కరెక్ట్ గా చెక్ చేసి పంపవా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్ మాల్ వింగ్ ఈస్ న్యూటన్ సర్కిల్ ఐఐటి క్యాంపస్ అడయార్ ఇమ్రాన్ మాలతి ఫోన్ నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది మాలతి ఎక్కడ ఉంది హలో అడ్రస్ ఎందుకు చెప్తున్నావు ఇప్పుడు ఐ విల్ గెట్ యు దిస్ టైం యు ఇఫ్ యు హేట్ ఇండియా ఇఫ్ యు హావ్ ది గట్స్ కమ్ అండ్ ఫైట్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ డోంట్ గో అరౌండ్ కిల్లింగ్ ఇన్సెంట్ పీపుల్ లైక్ కవర్డ్ అర్వింద్ ఇస్ గోయింగ్ టు కిల్ యు యు కాంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ బోధి ధర్మ ఇమ్రాన్ దండపడకూడదు <laughs> Fuck me. 
number of deaths due to the mysterious disease has reduced considerably. This is seen as a miracle considering the fact that the treatment discovered by a circus player, Arvind, the man behind this miracle is here with us today. You say that we have lost our ancient ways of life and culture in time. But how do you believe that they would help today's modern society? తప్పిపోయిన ఒక బిడ్డకు తన తల్లి పేరు తండ్రి పేరు తన ఇల్లు ఎక్కడుందో తెలిసి పెట్టుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో అంతే ముఖ్యం మన చరిత్రను మనం తెలుసుకోవడం కూడా మనం చరిత్రని మర్చిపోయినది వల్లే శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయాం మన శౌర్యం పౌరుషం మనకి తెలియకూడదని మనని పాలించిన వారు కుయుక్తితో దాన్ని మరుగుపరిచారు మత మార్పిడి జాతి మార్పిడి భాష మార్పిడి చేసి మన జాతి ఘనతని తుడిచివేశారు భోగి మంటల్లో పాత వస్తువుల్ని కాల్చేయాలంటూ అమూల్యమైన తాళపత్ర గ్రంథాల్ని కాల్చేలా చేశారు అంతకంటే ఘోరమైన పని మన పూర్వీకులు మన కోసం పొందుపరిచిన వేలాది అపూర్వమైన మహాగ్రంథాలున్న శ్రీలంకన్ యాల్పాడం లైబ్రరీని పూర్తిగా కాల్చి బూడిచ్చేశారు మన చరిత్రను తెలుసుకుని అది తెలియని వాళ్ళకి తెలియజెప్పండి పసుపు ఒంటికి రాసుకోవడం నీళ్లలో కలిపి చల్లటం సనాతన సంప్రదాయం అని చెప్పకండి సైన్స్ అని చెప్పండి అది యాంటీబయాటిక్ అని చెప్పండి అది చెప్పనందు వల్లే పసుపు పంట లేని దేశాలు దాన్ని కనిపెట్టి ఈరోజు దానికి పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకున్నాయి ఇంట్లోకి క్రిమికీటకాలు రాకుండా ఉండడానికే వాకిట్లో కళ్లాపు చల్లి ముగ్గు వేస్తున్నామని చెప్పండి మనం అలా చెప్పనందు వల్ల ఇప్పుడు ముగ్గుని టైల్స్ మీద స్టిక్కర్ గా అతికించుకుంటున్నాం ఇంటి బయట వేప వృక్షం పెరట్ల తులసి చెట్టు ఇవన్నీ మెడిసిన్ అని చెప్పండి మనం మన శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని భావితరానికి తెలియజేస్తే ఈ ప్రపంచానికి మనమే మార్గదర్శకులు అన్న ఆత్మస్థైర్యం వాళ్ళకి పెరుగుతుంది అలా చేయడంతు వల్లే ఈనాడు అన్నిటిని దూరం చేసుకుంటూ మనం చిన్న చిన్న దేశాలను ఎంతో గొప్పగా చూస్తున్నాం వాటి వెనకబడి తిరుగుతున్నాం అది మాత్రమే కాదు ఎక్స్పర్ట్ క్వాలిటీ అని ఇక్కడి పంపే బట్టలు పళ్ళు లాగా మేధావులైన భారతీయులు కూడా విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నాం మనం మరిచింది బోధిధర్మం మాత్రమే కాదు వారి వంటి ఎందరో మహా మేధావుల్ని యోగుల్ని మహర్షుల్ని వాళ్ళందరూ మన డిఎన్ఏలో ఇంకా ప్రాణాలతో జీవిస్తూనే ఉన్నారు మనందరి రక్తంలోనూ ఉన్నారు వాళ్ళని పరిశోధనలతోనూ బయటికి తీసుకురావక్కలేదు మన ప్రయత్నంతోనూ బయటికి తీసుకురావచ్చు